சில்ட்ரன் நம்ம இந்த வீடியோல ஸ்கோப் ரூல்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த டாபிக் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்ல பேஜ் நம்பர் டூ நாட் த்ரீல இருக்கு இப்ப ஸ்கோப்னா தெரியும் ஸ்கோப்னா லிமிட் அதாவது அக்சசபிலிட்டி ஆஃப் ஏ வேரியபிள் இப்போ ஒரு வேரியபிளோட அக்சசபிலிட்டியை பத்தி சொல்றதா ஸ்கோப் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா போர் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கோப் இருக்கு லோக்கல் ஸ்கோப் ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப் ஃபைல் ஸ்கோப் அப்புறமா கிளாஸ் ஸ்கோப் இப்ப இந்த போர் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கோப் பத்தி டீடைல்டா பாக்கலாம் ஸ்கோப் ரூல்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் ஸ்கோப் ரெஃபர்ஸ் டு அக்சசபிலிட்டி ஆஃப் ஏ வேரியபிள் ஒரு வேரியபிள் அக்சசபிலிட்டி ரெஃபர் பண்றதா ஸ்கோப் இப்ப ஒரு வேரியபிள் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பிளாக்ல மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன்ல மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா இல்ல ஹோல் ப்ரோக்ராம்லயுமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ்ல மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா அதை ரெஃபர் பண்றதா இந்த ஸ்கோப் இங்க பாத்தீங்கன்னா போர் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கோப்ஸ் இருக்கு தேர் ஆர் போர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கோப்ஸ் இன் சி பிளஸ் பிளஸ் தே ஆர் லோக்கல் ஸ்கோப் ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப் ஃபைல் ஸ்கோப் அண்ட் கிளாஸ் ஸ்கோப் போஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் பாக்கலாம் A scope is a region or life of the variable and broadly speaking there are four places where variables can be declared. Now we have four places where variables can be declared in the program. We have to declare the variable in the place where variables can be declared in the place where variables can be declared. We have to say the lifetime of the life of the variable. Now we have to say the variable of the lifetime. ஒரு பர்டிகுலர் பிளாக்ல மட்டும் இருக்கா இல்ல பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன்ல மட்டும் இருக்கா இல்ல ஹோல் ப்ரோக்ராம்லயும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாமா இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ்ல மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா சோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் எந்த ரீஜியன் எந்த பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம்ல நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அதான் எஸ் கோப் இஸ் எ ரீஜியன் ஆர் லைஃப் ஆஃப் த வேரியபிள் அண்ட் ப்ராட்லி ஸ்பீக்கிங் தேர் ஆர் போர் பிளேசஸ் வேர் வேரியபிள்ஸ் கேன் பி டிக்ளேர் இங்க நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல த்ரீ பிளேசஸ் கொடுத்திருக்கு இங்க போர் பிளேசஸ் இங்க போர்ஸ்ட் பிளேஸ் இன்சைட் ஏ பிளாக் விச் இஸ் கால்டு லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் இப்போ ஒரு வேரியபிள் ஒரு பர்டிகுலர் பிளாக்குள்ளாடி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும்னா அதான் லோக்கல் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா டீன்னு ஒரு வேரியபிள் இந்த பிளாக்குள்ளாடி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் சோ இந்த வேரியபிள் இந்த பிளாக்குள்ளாடி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் வெளியே இருந்து ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணா நமக்கு எரர் வரும் லோக்கல் வேரியபிள் சொல்லுவோம் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்சைட் ஏ ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்டு ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள்ஸ் இப்போ ஒரு வேரியபிள் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளாடி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுவோம் அதுதான் ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆட் ஆஃப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளாடி எம்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் இப்போ இந்த வேரியபிள் தான் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள் இப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள் இந்த ஃபங்க்ஷன் இல்ல இதோட சப் ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அவுட் சைட் ஆஃப் ஆல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் விச் இஸ் கால்டு குளோபல் வேரியபிள்ஸ் இப்ப ஒரு வேரியபிள் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் வெளியே டிக்ளேர் பண்ணணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இந்த ஃபைல் வேர்னு ஒரு வேரியபிள் நம்ம எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் வெளியே இன்க்ளூடிங் மெயினா ஃபங்க்ஷன் மெயினா ஃபங்க்ஷனும் சேர்த்து தான் இங்க சொல்றோம் மெயினா ஃபங்க்ஷனுக்கும் வெளியே எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கும் வெளியே டிக்ளேர் பண்ணோம்னா அதுதான் ஃபைல் ஸ்கோப் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபைல் ஸ்கோப் வேரியபிள் தான் குளோபல் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு வேரியபிள் நம்ம குளோபல் வேரியபிளா கொடுத்தோம்னா ஹோல் ப்ரோக்ராம்லயுமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட லைஃப் டைம் வந்து ஹோல் ப்ரோக்ராம்லயுமே இருக்கும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இன்சைடே கிளாஸ் இஸ் கால்டு கிளாஸ் வேரியபிள் ஆர் டேட்டா மெம்பர்ஸ் இப்போ ஒரு வேரியபிள் நம்ம கிளாஸுக்குள்ளாடி டிக்ளேர் பண்ணோம்னா அதுதான் கிளாஸ் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலி கிளாஸுக்குள்ளாடி வர வேரியபிள்ஸ் நம்ம டேட்டா மெம்பர்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்ப இங்க மார்க் ஒன் மார்க் டூ டோட்டல் அப்படியே த்ரீ வேரியபிள்ஸ் இந்த கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸுக்குள்ளாடி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் இது என்ன சொல்லுவோம்னா கிளாஸ் மெம்பர்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸோட மெம்பர்ஸ் இங்க சொல்லுவோம் அதனால இந்த டேட்டா மெம்பர்ஸ் இங்க போட்டிருக்காங்க சோ கிளாஸுக்குள்ளாடி டிக்ளேர் பண்ணிருக்கிற வேரியபிள்ஸ் நம்ம கிளாஸ் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் சி அபவுட் லோக்கல் ஸ்கோப் ஹியர் லோக்கல் ஸ்கோப் See here, a local variable is defined within a block. If you have a block, you have a local variable defined by a local scope. A body of code begins and ends with curly braces, open and closing
இப்போ அந்த பிளாக்குக்கு வெளியே இருந்து அந்த வேரியபிள் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது த லோக்கல் வேரியபிள் கேனாட் பி ஆக்சஸ்ட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் த பிளாக் ஆஃப் இட்ஸ் டிக்ளரேஷன் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் A local variable is created upon entry into its block and destroyed upon exit. Now, the entry start and start. In the block of entry, we create the entry in the local variable. If you exit, you will end in the local variable. If you use the local variable, you will use the particular block of the lifetime. You will be destroyed upon exit. So, we can see about function scope. The scope of variables declared within a function is extended to the function block and all sub-blocks therein. Now, one variable is declared to the function function, so that is the function variable. Now, if you look at the function variable in the lifetime, that is the whole function. Now, if you look at the function function, we have sub-blocks or sub-function. That is the whole function in the function variable in the lifetime. Next point. The lifetime of a function scope variable is the lifetime of the function block. And the function of the block start to end up with the function scope variable is lifetime. Next point, the scope of formal parameters is function scope. If we declare formal parameters, we declare the arguments of formal parameters. And the variables of the scope is function scope. So we can see about file scope. A variable declared above all blocks and functions, including main of function, has the scope of a file. For variable, all functions are available, including main of function. Main of function is declared, all functions are available to declare, that is the file scope. The lifetime of a file scope variable is the lifetime of a program. Now, in the file scope variable, the lifetime is the whole program. நம்ம throughout the program, whole programலேம் இந்த file scope variable நம்ம access பண்ணிக்கிலாம். Next, இதுதான் global variable நும் சொல்லும். The file scope variable is also called as global variable. Global, whole programலேம் நம்ம use பண்ணிரும் நாலதா, இது global variable நும் சொல்லும். File scope variable is also called as global variable. இது variableுடை scope explain பண்ணதுக்கா, ஒரு simple example program குடுத்திருக்காங்க. The first header file, அடுத்து namespace include பண்ணிருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கள் நாம் ஒரு variable, global variable declare பண்ணிருக்கும். இப்பாது வந்து integer data typeல declare பண்ணிருக்கும். அந்த global variableுடன் நேயும் file var. இப்பு இந்த global variableுக்கு 20 ஒரு value initialize பண்ணிருக்கும். இப்போ, ஒரு variableல நாம் எல்லா functionுக்கும் வெள்ளியே declare பண்ணோனா, அதுதான் global variableனு சொல்லும். including main function. main function, எல்லா functionுக்கும் வெள்ளியே declare பண்ணிரா இப்போ இந்த வேரிப்பிலுடை lifetime பார்த்தீங்களும் whole programலேம் இருக்கும். Throughout the program we can access this global variable. இது lifetime whole programலேம் இருக்கும். அடுத்தது இங்க add of நுறு function define பண்ணிருக்கும். void add of அக்கப்பு இங்க ஒரு parameter குடுத்திருக்கும். இப்போ இந்த function குள்ளாடி ஒரு variable declare பண்ணிருக்கும். இதுதாம் function scope variable நும் சொல்லும். இப்போ இந்த function scope variable நாம் இந்த functionல மட்டுந்தான் இதுவுடை sub-function அருக்கலாம் இல்லை இதுவுடை sub-block வந்துத்து நான் sub-blockலையும் நாம் access பண்ணிக்கலாம் இங்கு எந்த sub-function sub-block எதுமே குடுக்கலாம் சு இந்த m variable நாம் இந்த functionல மட்டுந்தான் access பண்ணிக்கலாம் இதுவுடை scope இந்த functionல மட்டுந்தான் இருக்கும் இதுவுடை lifetime இந்த functionுக்கு மட் இந்த A variable நம்ம இந்த main of functionல் use பண்ணிக்கிலாம். whole main functionலேமே நம்ம இதை use பண்ணிக்கிலாம். இந்த A variableுக்கு 10 இன்னும் ஒரு value initialize பண்ணிருக்கும். அடுத்து ஒரு condition evaluate பண்ணிரும். இப்போ condition true நான் இந்த block execute ஆகும். இப்போ இந்த blockல பார்த்தீங்கள் T இன்னும் ஒரு variable declare பண்ணிருக்கும். இந்த T variableுடை if blockுக்கு மட்டுந்தான் இந்த t variable சொந்தோம். So, இதான் local variable நும் சொல்லும். அடுத்தது ஒரு computation பண்ணி இருக்காங்க. இதுவுடை இந்த block endாகது. இந்த block endாகும் போ இந்த variable உடை lifetime உன் endாயிரும். அடுத்து இங்க see out t. இந்த t variable வெளியை display பண்ணும். So, இங்க நமக்கு error வரும். யாயின்னா, இந்த t variable நம்ம வெளியை access பண்ணும் முடியாது. அடுத்த C out M. M variable இங்கு என்ன பண்ணிரும் M variableுடை value இங்கு display பண்ணிரும் So, M variable இங்கு access பண்ணம் முடியாது 
இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த எம் வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் சோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ல மட்டும் தான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் சோ இந்த எம் வேரியபிளை நம்ம இங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது சோ இங்கே நமக்கு எர வரும் அடுத்து சி அவுட் ஸ்லாஷ் என் த ஃபைல் வேரியபிள் ஃபைல் வேர் இப்ப இது மட்டும் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஏன்னா இங்க வந்து குளோபலா நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் குளோபல் வேரியபிள் நம்ம த்ரூ அவுட் த ப்ரோக்ராம் ஹோல் ப்ரோக்ராம்லயுமே நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இங்க நமக்கு எரர் வராது சோ இங்க நம்ம ஏ வேரியபிள் இங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏ வேரியபிள் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல தான் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் சோ மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளாடி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வி கேன் சி அபவுட் கிளாஸ் கோப் ஆக்சுவலி கிளாஸஸ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இது நம்ம நெக்ஸ்ட் யூனிட்ல டீடைல்டா படிப்போம் ஜஸ்ட் இங்க கிளாஸ் என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க இப்ப இந்த கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம யூசர் டிஃபைன்ட் டேட்டா டைப் கிரியேட் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அதுதான் இந்த கிளாஸஸ் யூஸ் பண்றோம் A class is a new way of creating and implementing a user-defined data type. If you have a class, you can use the class student as well as the class name. You can use data members and function members as two different types of members. You can use the function members as well as the function members. You can use the data members as well as the data members. அப்புறமா இங்க பாத்தீங்கன்னா விசிபிலிட்டி லேபிள்ஸ் பிரைவேட் பப்ளிக் ப்ரொடெக்டட் இருக்கு இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்புறமா படிப்போம் இதை விட்டுருங்க ஒவ்வொரு லேபிள்ஸும் எண்ட் ஆகும்போ கோலன் கொடுத்து எண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம கொடுத்திருக்கிற அந்த கிளாஸோடைய பியூச்சர்ஸ் பேஸ் பண்ணி பியூச்சர்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கிளாஸ் மெம்பர்ஸ் இந்த டேட்டா மெம்பர்ஸ் நம்ம கொடுப்போம் இந்த டேட்டா மெம்பர்ஸ் தான் டேட்டா வேரியபிள்ஸ் சொல்றோம் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நேம் இருக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இருக்கும் மார்க் இருக்கும் டோட்டல் மார்க்ஸ் இருக்கும் சோ இதெல்லாம் தான் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் இப்ப இந்த ஸ்டூடெண்டோட ஃபீச்சர்ஸ் தான் இங்க டேட்டா மெம்பர்ஸா கொடுத்துருக்கோம் இப்போ கிளாஸ் வந்து பாடி ஆஃப் த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுமோ ஓபன் கோலிபிரேஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி எண்ட் பண்ணுமோ க்ளோசிங் கோலிபிரேஸ்ல எண்ட் பண்ணி டெர்மினேட்டர் கொடுப்போம் எண்ட் ஆஃப் கிளாஸ் எண்ட்ஸ் வித் டெர்மினேட்டர் இங்க க்ளோசிங் கோலிபிரேஸ் கொடுத்து தான் டெர்மினேட்டர் கொடுப்போம் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா மார்க் ஒன் மார்க் டூ டோட்டல் த்ரீ டேட்டா மெம்பர்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்கோம் இந்த டேட்டா மெம்பர்ஸ் தான் டேட்டா வேரியபிள்ஸ் சொல்லுவோம் இப்ப இந்த ப்ராப்பர்டிஸ் பேஸ் பண்ணி இங்க என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபங்க்ஷன் கொடுப்போம் ஃபங்க்ஷன் மெம்பர்ஸ் கொடுப்போம் இங்க ஃபங்க்ஷன் மெம்பர்ஸ் சொல்லல See here, the class student contains mark 1, mark 2 and total or data variables. Its scope is within the class student only. When the three variables are scope, in the class student will be able to get the value of the class student. Next thing you can see, there is a scope resolution operator. This is double colon. This is two times in the colon. This is the scope resolution operator. இந்த ஸ்கோப் ரெசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் டைரக்டா கீபோர்ட்ல இருக்காது இங்க டூ டைம்ஸ் நம்ம கோலன் போட்டாதான் ஸ்கோப் ரெசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் இப்ப இந்த ஸ்கோப் ரெசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் என்னன்னு இங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கோப் ரெசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் த ஸ்கோப் ஆப்ரேட்டர் ரிவீல்ஸ் த ஹிடன் ஸ்கோப் ஆஃப் ஏ வேரியபிள் ஒரு வேரியபிளோட ஹிடன் ஸ்கோப் சொல்றதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஸ்கோப் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்றோம் சி த ஸ்கோப் ரெசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் டபுள் கோலன் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் த ஃபாலோயிங் பர்பஸஸ் நம்ம இந்த ஃபாலோயிங் பர்பஸஸுக்கு நம்ம இங்க யூஸ் பண்றோம் டு ஆக்சஸ் ஏ குளோபல் வேரியபிள் வென் தெர் இஸ் ஏ லோக்கல் வேரியபிள் வித் சேம் நேம் இங்க குளோபல் வேரியபிளோட நேமும் லோக்கல் வேரியபிளோட நேமும் சேமா இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த ஸ்கோப் ரெசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா எந்த வேரியபிளோட வேல்யூவை நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண போறோம் அதை சொல்றதுக்கு தான் இந்த ஸ்கோப் ரெசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்றோம் An example using scope resolution operator. The scope resolution operator is an example program. See here, program to show that we can access a global variable using scope resolution operator double colon where there is a local variable with the same name. If you look at this, there is a global variable. That is the global variable name. அடுத்து இங்க பாத்தீங்கன்னா மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ல ஒரு லோக்கல் வேரியபிள் கொடுத்திருக்கோம் அந்த லோக்கல் வேரியபிளோட நேமும் சேம் நேம்ல இருக்கு சோ இந்த மாதிரி சேம் நேம்ல இருக்கும் போது நம்ம எப்படி வந்து வேல்யூவ் ஆக்சஸ் பண்றது அந்த வேரியபிளோட வேல்யூ எப்படி வந்து ஆக்சஸ் பண்றது அதை இங்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹெடர் ஃபைல் அடுத்து நேம் ஸ்பேஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் வெளியே இன்க்ளூடிங் மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கும் வெளியே ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணோம்னா அதான் ஃபைல் ஸ்கோப் வேரியபிள் இல்ல குளோபல் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் இங்க இன்டிஜுவல் டேட்டா டைப்ல எக்ஸ் ஒரு குளோபல் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு வேல்யூ ஃபார்ட்டி 
லோக்கல் அந்த பர்டிகுலர் பிளாக்குள்ளாடி அந்த வேரியபிள் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்கோமானு தான் செக் பண்ணும் டிஃபைன் பண்ணியிருந்தா அந்த லோக்கலா டிஃபைன் பண்ணிருக்கிற வேரியபிளை தான் எடுத்துக்கும் டிஃபைன் பண்ணலைன்னா தான் அந்த பிளாக்குக்கு வெளியே போகும் வெளியே போய் சர்ச் பண்ணும் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் வேரியபிள் நம்ம உள்ளாடியே கொடுத்துருக்கோம் சோ உள்ளாடி உள்ள வேரியபிளோட வேல்யூ தான் எடுத்துக்கும் சோ நமக்கு குளோபல் வேரியபிளோட வேல்யூ வேணும்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸ்கோப் ரெசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த வேரியபிளை கொடுக்கணும் கொடுத்தா என்ன பண்ணும் குளோபல் வேரியபிளோட வேல்யூ நமக்கு இங்க டிஸ்பிளே ஆகும் இங்க பாருங்க சி அவுட் வேல்யூ ஆப் குளோபல் எக்ஸிஸ் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்கோப் ரெசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் சோ என்ன பண்ணும் ஆபியஸா குளோபலா டிக்ளேர் பண்ணிருக்கிற வேரியபிளோட வேல்யூ இங்க டிஸ்பிளே ஆகும் இங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் அடுத்தது சி அவுட் ஸ்லாஷ் என் நெக்ஸ்ட் நியூ லைன்ல டிஸ்பிளே ஆகும் வேல்யூ ஆஃப் லோக்கல் எக்ஸிஸ் இப்ப இந்த மெசேஜ் அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் எக்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இங்க ஸ்கோப் ரெசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் கொடுக்கல இது என்ன பண்ணும் நம்ம லோக்கலா வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோமான்னு பார்ப்போம் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் சோ என்ன பண்ணிருக்கோம் லோக்கலா அந்த வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணிருக்கிற அந்த வேல்யூ எடுத்து இங்க டிஸ்பிளே பண்ணும் சோ இங்க டென் டிஸ்பிளே பண்ணும் இங்க பாத்தீங்கன்னா இதை நம்ம அவுட் புட்டா வரும் இப்ப ரெண்டுலயுமே ஸ்கோப் ரெசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் ரெண்டுலயுமே ஸ்கோப் ரெசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் கொடுக்கலன்னா ரெண்டுமே டென் டென் டிஸ்பிளே ஆகும் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல போட்டு பாருங்க சில்ட்ரன் நம்ம இந்த வீடியோல போர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கோப்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் லோக்கல் ஸ்கோப் பத்தி பார்த்தோம் அடுத்தது ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப் தேர்ட் ஃபைல் ஸ்கோப் இந்த ஃபைல் ஸ்கோப் தான் குளோபல் ஸ்கோப்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது கிளாஸ் ஸ்கோப் பத்தி பார்த்தோம் இந்த போர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கோப்ஸ் டீடைல்டா எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராமோட பார்த்த